الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ذي الحج ماذا تردي مدل بطي ناركا للسرق فهل غنية تكوري وغلي الله رب العالمين إذا سموغت ترك سيدة مغبر يارول نمنرال الله رب العالمين ننميانا ماذن قليم ننميانا نات قليم ننمي قلي أديك بديتي ترق كودي وشي ينقليم تيمي قلي أديك كودي كاري ينقليم الله இந்த சமூகத்துடைய வாழ்நாளை அல்லாஹ் சுருக்கி இருந்தாலும் அந்த வாழ்நாள் வாழ்நாளுக்குள் அல்லாஹ் அதிகப்படுத்தி தருகின்றார் ரமதான் முடிந்தால் அடுத்த நன்மைகள் அந்த மாதம் முடிந்தால் அடுத்த நன்மைகள் என்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஒவ்வொரு மாதமும் சில நாட்களை அல்லாஹ் கணக்கிட்டு அந்த நாட்களில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அருள் செய்து மூமின்களுடைய ஈடேற்றத்திற்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் உதவி செய்கின்றான் கன்னியத்துக்குரிய வகையில் அந்த அடிப்படையில் ரமதானுடைய மாதத்திற்கு பிறகு அல்லாஹ்விடத்தில் மிக கண்ணியமான الله هذا ترى مية سرّب بتر نات كلي إن شاء الله نا ما ذي يحوقين دوم أن نات كل دان دول حج جماعة تودية مدل بتر نات كل الله هو رب العالمين أون ذي يحط هم القرآن لي سورة حج ذي يروت يتتا ودوسنة تلي حج يي بتر إبراهيم عليه السلام أبغى لي أريبي كتشولي جندان أبو ذا الله هو رب العالمين حج جل حج جك وربو أبغى لي سيئ كودية كاري يتتي بتر سولم بولد ويذكر اسم الله في أيام معلومات موسیقار பத்து நாட்கள் என்ற அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சத்தியம் செய்கிறாரு அது என்னவென்று முஃபஸ்ஸிர்கள் எல்லோரும் விளக்கம் சொல்லும் பொழுது அந்த நாள் துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் 10 நாள் என்று பெரும்பான்மையான அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இந்த துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் 10 நாளுடைய சிறப்பை புரிவதற்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய இந்த ஒரு ஹதீஸை அறிந்தாலே போதும் எமக்கு அது போதுமானது நம்ம புகாரி ரஹிமஹுல்லா அபூ தாவூத் வ திர்மிதி போன்ற கிரந்தங்கள் எல்லாம் பதிவு செய்யப்படுகிறது இப்னு அப்பாஸ் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அவர்கள் கூறுவதாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் மா மின் அய்யாமின் அல் அமலு ஸாலிஹு ஃபீஹா அஹப்பு இலல்லாஹ் மின் ஹாதிஹில் அய்யாம் யானி அய்யாம் அல் அஷ்ஹர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ்விடத்திலே நல்ல அமல்கள் செய்வதற்கு மிக விருப்பமான நாட்கள் இந்த ஐயாமுல் அஷர் துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாட்களை போன்று வேறு எந்த நாளும் கிடையாது ரமதானுடைய இறுதி இரவுகள் அல்லாஹிடத்தில் மிக உயர்ந்தது அல்லாஹிடத்தில் மிக உயர்ந்த பத்து நாட்கள் துல் ஹஜ் மாதத்துடைய பத்து நாட்கள் தான் ரமதானுடைய இறுதி பத்துடைய இரவுகள் அல்லாஹ்விடத்தில் மிக உயர்ந்த அந்த சுடையது அதை விட ரமதானுடைய மாதத்திற்கு பிறகு துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாட்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் மிக உயர்ந்தது இந்த ஹதீசை சொன்னவுடன் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில் போராடுவதை விட விடவும் இந்த நாளிலே செய்யக்கூடிய அமல்கள் மிக உயர்ந்ததா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஆம் பாதையில் போராடுவதை விடவும் இந்த நாளுடைய சிறப்பு மிக உயர்ந்தது ஆனால் அமல்களை தவிர அல்லாஹுடைய பாதையில் ஒருவன் போராடுகிறான் அந்த போராட்டத்தில் தன்னுடைய செல்வம் அனைத்தையும் அளிக்கிறான் தன்னையும் அழித்துக் கொள்கிறான் இந்த இரண்டு அமல்களை தவிர இந்த இரண்டு அமல்களுக்கு எதுவும் ஈடாகாது இந்த இரண்டை தவிர மற்ற இருக்கக்கூடிய அனைத்து அமல்களை விடவும் இந்த துல்ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்தில் செய்யக்கூடிய அமல்களுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்தது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஏன் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஏன் இந்த பத்து நாட்கள் சிறந்தது அல்லாஹு அப்துல் ஆலமின் அமல்களுடைய தாய்களை எல்லாம் இந்த நாட்களில் வைத்திருக்கிறான் வேறு எந்த நாட்களிலும் செய்ய முடியாத அமல்களை அல்லாஹ் இந்த நாளிலே வைத்திருக்கிறான் ஏன் இந்த நாளில் இந்த பத்து நாட்களில் அல்லாஹுவை தொடலாம் இந்த பத்து நாட்களில் அல்லாவிற்கு நோன்பு இருக்கலாம் இந்த பத்து நாட்களில் சதக்கா செய்யலாம் இந்த பத்து நாளில் அல்லாவிற்கு அறுத்து பழியிடலாம் இந்த பத்து நாளில் வேறு எந்த நாளிலும் செய்ய முடியாத ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றலாம் எல்லா அமல்களும் ஒன்று சேரக்கூடிய 
நாட்களாக இந்த பத்து நாட்கள் இருப்பதால் அல்லாஹுடத்திலே கணக்கி அல்லாஹுடைய கணக்கீட்டுடைய நாட்களில் இந்த நாட்களை போன்ற அந்தஸ்துடைய நாட்கள் கிடையாது என்று இமாம் ஹாபுத் இபின் ஹஜர் அஸ்கான் ரஹிமகுல்ல அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த நாட்களில் நோன்பு வகிக்கலாமா இதில் வரக்கூடிய பத்து நாளில் பத்தாவது நாள் நோன்பு வைப்பது ஹராம் ஏன் இதுடைய நிலை இதுடைய நாள் இந்த பத்து பத்தாவது நாளை தவிர வரக்கூடிய ஒன்பது நாளும் நோன்பு வகிப்பது சுண்ணாவா முஸ்லிம் ரஹிமகுல்லா இல்மை தேடக்கூடிய மாணவர்கள் என்பதால் இந்த விளக்கங்களை கொடுக்கிறேன் முஸ்லிம் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் கூறுவதாக கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் புரிய முயற்சிங்க அல்லாஹுடைய தூதர் துல்ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாட்களும் ஒருபோதும் நோன்பு வைத்தது இல்லை யாருடைய அறிவிப்பு அல்லாஹுடைய தூதருடைய மனைவிதான் நசை போன்ற கிரந்தங்களில் சகியான அறிவிப்பாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் துல்ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் ஒன்பது நாளும் எப்போதும் நோன்பை விட்டதில்லை ஒரு ஹதீத் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹதீத் என்ன சொல்கிறது இப்ப இரண்டுக்கும் முரண்பாடு வருகிறது இரண்டையும் மறுத்து விடலாமா உலமாக்கள் இரண்டையும் எப்படி சேர்த்து புரிவது என்பது என்பதை சொல்லுகிறார் அடிப்படை எப்படி இரண்டையும் சேர்த்து பார்ப்பது என்ன சொல்கிறார்கள் முதல் இரண்டு அடிப்படைகள் புரிவது முதல் அடிப்படை ஐசர் அதி அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் பத்து நாளும் துல்ஹஜ் மாதத்திலே முன்வைத்ததில் ஏன் பத்து நாளும் ஒரு ஊரால் முன்வைக்க முடியாது ஏன் நாளில் எய்து வருகிறது அதனால் அல்லாஹுடைய தூதர் பத்து நாளும் என்று சேர்த்து சொல்கிறார்களே தவிர முதல் ஒன்பது நோன்பு வைக்கவில்லை என்று ஆயுஷா ரதி அல்லாஹ் சொல்லவில்லை பத்து நாளும் சேர்த்து நோன்பு வைக்கவில்லை என்று ஆயுஷா ரதி அல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் என்று புரிந்தால் இது சிறந்தது அப்படியும் இல்லை என்றால் ஹதீத் கலையிலே ஒரு சட்டம் இருக்கிறது கவுலுல் முஸ்பித் முகத்தமுன் அல கவுலின் நசி மறுக்கக்கூடியவருடைய சொல்லை விட உறுதிப்படுத்தக்கூடியவருடைய சொல்லுக்கு பலம் அதிகம் மறுப்பவர் மறதியில் மறுக்கலாம் அல்லது உறுதிப்படுத்துபவர் மறதியிலோ அல்லது இட்டு கட்டப்பட்ட நிலையிலோ உறுதிப்படுத்த மாட்டார் ஒன்று பார்க்காமல் இருக்கலாம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்வில் அவர்கள் அதை பார்க்காமல் இருக்கலாம் அந்த நாளில் அல்லாஹுடைய தூதர் ஐஷா ரதி அல்லாஹ் அவரோடு இல்லாமல் இருந்து இருக்கலாம் ஆனால் ஹசர் அதி அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்துகிறார்கள் உறுதிப்படுத்துபவர் மறதியில் உறுதிப்படுத்த முடியாது உறுதிப்படுத்துபவர் பார்க்காமல் உறுதிப்படுத்த முடியாது அதனால் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒன்பது நாள் நுன்பு வைத்தார்கள் என்ற ஹதீத் தான் உயர்ந்த தர முடியாது என்று ஹதீத் கலையுடைய அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அதனால் சட்டம் என்னவென்றால் ஒன்பது நாளும் நுன்பு வைப்பது சொன்ன யாருக்கு ஏழுமோ யாருக்கு முடியுமோ அவர்கள் துல்ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் ஒன்பது நாட்களும் நோன்பு வைப்பது சொன்ன பத்தாவது நாள் நோன்பு வைப்பது ஹராம் நோன்புடைய சிறப்புகளை பற்றி எமக்கு தெரியும் அல்லாஹுடைய பாதையில் ஒருவர் அல்லாஹுடைய முகத்தை நாடி ஒரு நாள் நோன்பு வைத்தால் அவருடைய முகத்தை நரகத்தில் இருந்து எழுபது ஆண்டுகள் தூரமாக்குகிறார் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அந்த பாக்கியத்தை எமக்கு கொடுப்பானாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் துல்ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாட்கள் வரக்கூடிய யவுமு அரஃபா அரஃபாவுடைய தினத்துடைய சிறப்பை பற்றி சொன்னார்கள் மாமின் யவுமின் அக்சரமின் அயோத்திக் அல்லாஹு ஃபீஹி அப்தம் மின் அன்னார் மின் யவுமி அரஃபா அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அதிகமான நரக விடுதலையை கொடுக்க கூடிய நாள் அது அரஃபாவுடைய நாள் தான் அரஃபாவுடைய நாளில் அல்லாஹ் முதல் வானத்திற்கு வருகிறார் எப்படி வருகிறார் ஏன் வருவார் தெரிய அல்லாஹ் வருவார் அல்லாஹ் வருவார் அவனுடைய அவன் விரும்புகின்ற முறையில் அல்லாஹ் வருவார் என்ன செய்வார் கேட்பான் இவர்கள் எதை விரும்புகிறார்கள் இவர்கள் எதை விரும்புகிறார்கள் வேறொரு ஹதீசில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் மன்னிப்பை வழங்குவார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எப்படிப்பட்ட மன்னிப்பாளர்களாக ஹஜ் செய்த மூடி முஸ்லிம்களையும் மூமிங்களையும் அல்லாக்குவாராம் அவருடைய முன் சென்ற ஒரு வருடத்துடைய பாவத்திற்கும் பின் சென்ற ஒரு வருடத்துடைய பாவத்திற்கும் பாவ மன்னிப்பாக இருக்கும் முன் சென்ற வருடத்துடைய ஒரு வருட பாவம் பின் சென்ற 
வருடத்துடைய ஒரு வருட பாவத்திற்கு மன்னிப்பாக அமையும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் அஃதலுத் துஆ யௌமி அரஃபா துஆக்களில் மிக சிறந்தது அரஃபாவுடைய தினத்தில் கேட்கப்படும் துஆவாகும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நானும் எனக்கு முன்னால் சென்ற நபிமார்களும் கூறிய வார்த்தைகளில் மிக சிறந்தது எது லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீகலா கடமையுடைய ஒரு சிறிய சட்டம் என்னவென்றால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் என்றால் அல்லாஹுடைய பெயரை கொண்டு அல்லாஹுடைய முகத்தை நாடி ஒட்டகத்தையோ மாட்டையோ ஆட்டையோ யோமு நகர் யோமு ஈத் அன்று அல்லது ஐயா முத்த ஷிரி அதற்கு தொடர்ந்து வரக்கூடிய பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று இந்த நாட்களில் அல்லாஹுவை நெருங்குவதற்காக இந்த மூன்று விலங்கினங்களையும் அறுத்து பலியிடுதல் தான் உதுகையா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நபியே கவுசர் என்ற தடாகத்தை உமக்கு வழங்குகிறான் அதனால் அறுத்து பழியிடுகள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறார் சில உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் என்பது வாஜிப் அதை விட்டால் பாவம் வாஜிப் அது விட்டால் பாவம் ஆனால் ஜுமுர் அகில் இளமாக்களுடைய ஒட்டுமொத்த கூட்டத்துடைய கருத்து என்னவென்றால் பெரும்பான்மையான இளமாக்களுடைய கூட்டத்துடைய கருத்து என்னவென்றால் உத்துஹையா சுன்னா விட்டால் மக்ரு விட்டால் வெறுக்கத்தக்கது அல்லாஹுடைய தூதர் தங்களுடைய இறுதி பத்து ஆண்டுகளில் ஒருபோதும் உத்துஹையாவை தாங்கள் கருத்தால் அறுப்பதை விடவும் இது சுன்னா ஆனால் விட்டால் பெரும்பாவம் கிடையாது விருக்கத்தக்கது கண்ணியத்துக்குரியவர்களை யாருக்கு அல்ல வசதி செய்திருக்கிறானோ அவர்கள் எவ்வளவு விலங்கின அந்த ஆடுகளையோ மாடுகளையோ ஒட்டகங்களையோ அறுத்து பலியிட முடியுமோ அவர்கள் அடுத்து பலியிடலாம் ஒருவருக்கு ஒரு ஆடுதான் ஒரு மாட்டை ஒருவர் முழுவதாக அறுப்பதற்கு அவருக்கு செல்வம் இருந்தால் வசதி இருந்தால் அறுக்கலாம் அல்லது அந்த மாட்டை ஏழு பேர் பங்கு கொள்ளலாம் ஒட்டகமாக இருந்தால் அவர்களும் அதில் ஏழு பேர் பங்கு கொள்ளலாம் இப்படி ஒரு ஆட்டை ஒருவர் மாடை ஏழு பங்காக வைக்கலாம் ஒட்டகத்தை ஏழு பங்காக வைக்கலாம் அல்லது ஒட்டகம் முழுவதையும் ஒருவர் கொடுக்கலாம் மாடு முழுவதையும் ஒருவர் கொடுக்கலாம் இரண்டு ஆடுகள் மூன்று ஆடுகள் என்று ஏழைகளுடைய கஷ்டங்களை நீக்க அல்லாஹுடைய முகத்தை நாடுபவர்கள் எவ்வளவு அல்லாஹுக்கு செல்வத்தை விசாலப்படுத்தி இருக்கிறாரோ அவ்வளவு அவர்களும் விசாலப்படுத்தலாம் அந்த விலங்கினங்களுடைய சட்டம் என்ன ஆளாக இருந்தால் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வருடத்தில் நுழைந்திருக்க வேண்டும் மாடாக இருந்தால் இரண்டு வருடங்கள் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது வருடத்தில் அது நுழைந்திருக்க வேண்டும் ஒட்டகமாக இருந்தால் ஐந்து வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் ஆறாவது வருடத்தில் அது நுழைந்திருக்க வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் ஒரு முழு குடும்பமாக ஒரே இடத்திலே ஒரே உணவை சாப்பிட்டு வசித்தால் அந்த முழு குடும்பத்திற்கும் ஒரு ஆடு போதுமானது அல்லது முழு குடும்பத்திற்கும் ஒரு மாடு போதுமானது அந்த முழு குடும்பத்திற்கும் ஒரு ஒட்டகம் போதுமானது ஒரு குடும்பம் மொத்தமாக ஒரே இடத்திலே ஒரே உணவை சாப்பிட்டு இருந்தால் தனித்தனியாக வேறு வேறு உணவுகளை வைத்திருந்தால் அவர்கள் தனித்தனியாக உத்துகையாவை அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் கண்ணி ஏற்று கூறியவர்கள் இந்த முறையில் இந்த வணக்க வழிபாட்டை செய்வதற்கு அல்லா எமக்கு உதவி செய்வானாக இதனுடைய மாமிசங்களோ ரத்தங்களோ அல்லாஹாவை சென்றடைவதல்ல வலாக்கின் எனாலு தக்குவாவின்கும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய தக்குவாதான் அல்லாஹிடத்திலே சென்றடைகிறது கண்ணியத்து கூறியவர்கள் நம் இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாம் அவருடைய தியாகத்தை நினைவு கூறும் பொருட்டு இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனை அல்லாஹ் அறுக்க கட்டளையிட்ட போது நான் அறுக்க தயாராகிறேன் என்று இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் அல்லாவிற்காக தன்னுடைய அல்லாவுடைய கட்டளையை ஏற்க துணிந்ததை போன்று யா அல்லாஹ் நீ கூறினால் எதையும் செய்வதற்கு நான் தயார் என்ற தன்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் இந்த யோ முன் நகர் யோ முல் ஐதுடைய தினத்தில் ஆடுகளையோ மாடுகளையோ ஒட்டகங்களையோ அறுக்கக்கூடிய கட்டளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறார் இது ஒரு சடங்காகவோ சம்பிரதாய சம்பிரதாயமாகவோ இல்லாமல் அல்லாவிற்காக செய்யப்படக்கூடிய வணக்க வழிபாடாக எண்ணி இன்று நீயத்து வையுங்கள் அல்லாஹ் எனக்கு கொடுத்த செல்வத்தின் அடிப்படையில் இஷா அல்லாஹ் இதை நான் விசாலப்படுத்துவேன் என்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அல்லாஹுடைய பாதையில் அறுத்து பழியிட்டு ஏழைகளுக்கும் நானும் அதிலிருந்து உண்பேன் கண்ணியத்து கூறியவர்களை சிறந்தது என்னவென்றால் நாம் வாழக்கூடிய இடங்களில் அறுத்து பழியிடுதல் தான் சிறந்தது நாம் வாழாத ஊர்களில் அறுத்து பழியிடுதல் சிறந்தது கிடையாது வலுமாக்களுடைய குரான் சுனாவுடைய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அதனால் நாம் அறுத்து முழுவதுமாக நாமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் 
அல்லது ஏழைகளுக்கு முழுவதுமாக கொடுக்கலாம் உறவினர்களுக்கு முழுவதுமாக கொடுக்கலாம் இதில் ஹதீஸ் அடிப்படையில் தெளிவான ஆதாரங்கள் எவ்வளவு பங்குகளை வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு கிடையாது ஆனால் மூன்று பங்காக வைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்பது ஹதீஸ் கலையிலே ஹதீஸுடைய ஹதீஸிலிருந்து இஜிதிஹாத் அதை ஆய்வு செய்து முடிவெடுத்த அழமாக்கள் இவன் கையும் போன்றவர்கள் மூன்று பங்காக அதை வைத்து பங்கிட வேண்டும் என்று விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இன்ஷா அதுவும் சிறந்ததுதான் ஒரு பங்கு எமக்கு இன்னொரு பங்கு உறவினர்களுக்கு இன்னொரு பங்கு ஏழைகளுக்கும் கொடுத்து உதவலாம் அல்லது பங்குகள் முழுவதுமாக ஏழைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் அதிலிருந்து நாமும் முழுவதுமாக சாப்பிடலாம் இதில் எந்த தவறும் கிடையாது அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் இன்னும் விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் அழமாக்களை அணுகி அதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் இந்த இறுதி பத்து நாட்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய இந்த இறுதி பத்து நாட்களில் அதிகமான அமல்களை செய்து அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை பெறக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் என்னையும் உங்களையும் ஆக்கிய அறுபடிவானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து எங்களுடைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் அந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கும் லைக் பட்டனை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் என்று கிளிக் செய்து பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் நோட்டிபிகேஷன் ஐகானில் ஆல் என்று செலக்ட் செய்து கொள்ளவும் அப்போது நாங்கள் பதிவிடக்கூடிய பதிவுகள் உங்கள் மொபைலில் உடனுக்குடன் கிடைக்கப்பெறும் என்றால் அல்லாஹ் அலாம் வலைக்கம்